السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ السلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلى آله وصحبه الفائزين برد الله ما بعد സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ശ്രോതാക്കളെ തൗബയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തൗബയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇൻഷാല്ല അവസാനത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ തൗബ ശരിയാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൗബയിലേക്ക് അടക്കാം മനുഷ്യർ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാകത്തിനാണ് അള്ളാഹു താല അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയിലാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും മലക്കല്ല മലക്കുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന് നന്മകൾ മാത്രമാണ് അവർ ചെയ്യുക പക്ഷേ പിശാചിൻ്റെ പ്രേരണ മൂലവും സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രേരണ മൂലവും മനുഷ്യന്മാർ തെറ്റ് ചെയ്യും തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവാചകന്മാർ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം പ്രത്യേകം നൽകിയതാണ് ജനങ്ങൾ അവരെ പിന്തുടരാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ മറ്റിതര മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യും എന്നാൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ആ തെറ്റിൻ്റെ മേൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയാണോ വേണ്ടതേ അല്ല ഒരിക്കലുമല്ല അതിൽ നിന്ന് ഖേദിച്ച് മടങ്ങി അള്ളാഹുവിനോട് തൗബ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ നാളെ പാരത്രിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തൗബ ചെയ്യണം ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൽ നിന്ന് നിർബന്ധമായിട്ടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൗബ ചെയ്യണം പല ആളുകൾ റമദാൻ മാസമായാൽ തൗബ ചെയ്യും പക്ഷെ പലരുടെയും തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു ശരിയാകാതെ പോകുന്നു എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തൗബു ഇലല്ലാഹി തൗബ തൻ നസൂഹ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെയ്യേണ്ട തൗബ നസൂഹായ തൗബയാണ് നസൂഹായ തൗബ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്താണ് നസൂഹായ തൗബ ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു തൗബക്ക് ചില നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധനകൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് തൗബ ചെയ്താൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ ശരിയാവുകയുള്ളൂ നിബന്ധനകൾ ഒത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഏതും ഇസ്ലാമിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തൗബക്ക് മൂന്ന് നിബന്ധനകളുണ്ട് ആ നിബന്ധനകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും പാലിക്കപ്പെടണം അതിൽ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ചെയ്ത് ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി പറിഞ്ഞു പോരുക ചെയ്ത തെറ്റിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി പറിഞ്ഞു പോരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പലിശ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആളാ അതിൽ നിന്ന് തൗബ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പലിശയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്ഷനും അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട് അതോടുകൂടെ തന്നെ തൗബ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല ആ പലിശയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ആ സമ്പത്തുകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നിട്ടാണ് തോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉദാഹരണം ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായിട്ടും മാറി നിൽക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന ചെയ്ത തെറ്റിന് മേൽ ഖേദമുണ്ടായിരിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെ വ്യഭിചരിച്ചു പോയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ മദ്യപിച്ചു പോയല്ലോ ഞാൻ പലിശ ഭക്ഷിച്ചു പോയല്ലോ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു ഞാൻ വലിയൊരു തെറ്റാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളൊരു ഖേദം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടൂ രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധനയാണിത് അല്ലാതെ ഖേദമില്ലാതെ ചെയ്തതിൽ നമുക്ക് പരിപൂർണ സംതൃപ്തിയാണ് എന്നിട്ട് തൗബ ചെയ്തുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല മൂന്നാമത്തെ നിബന്ധന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് മടങ്ങുകയില്ല എന്നുള്ള ദൃഢ നിശ്ചയമുണ്ടായിരിക്കുക ചെയ്ത തെറ്റിലേക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങൂല എന്നുള്ളൊരു ദൃഢമായ നിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവസരം കിട്ടിയാൽ ഇനിയും അത് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയാണ് ഒരാൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ അയാളുടെ തൗപ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകളാണ് അള്ളാഹുവും അവൻ്റെ അടിമയുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവും തമ്മിൽ ഇടയിലുള്ള തെറ്റാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് നിബന്ധനകൾ പാലിക്കപ്പെടണം ഇനി ഈ തെറ്റിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വേറൊരു മനുഷ്യൻ കൂടി പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ മറ്റൊരാളുടെ അവകാശത്തിന് ഹനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് നിബന്ധനകളുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് നിബന്ധനകളോടുകൂടെ അയാളോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കുകയും വേണം മറ്റൊരാളുടെ സമ്പത്ത് കട്ടെടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് അപഹരിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ പരസ്യമായിട്ട് പിന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വഷളാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റാണെങ്കിൽ അയാളോട് അതിൽ നിന്ന് പൊരുത
അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ തൗബ ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് തൗബ അതിന് പ്രത്യേകമായ വചനങ്ങളില്ല തൗബക്ക് പ്രത്യേകമായ ചില വചനങ്ങൾ ഇന്നതേ ആകാവൂ എന്നില്ല തൗബ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിക്കപ്പെട്ട് അത് അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റുപറയുക എന്നതാണ് തൗബ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഒരു നല്ല രൂപം ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ സാവകാശമാണ് അത് ചെല്ലുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏറ്റുചൊല്ലാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം എല്ലാം റെഡിയാണെങ്കിൽ ഈ തോബയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിങ്ങൾ അത് ഏറ്റുചൊല്ലുക അവസാനം ദ്വാ ഉണ്ട് ആ ദ്വാ അതുപോലെ ചെല്ലുകയും ചെയ്യുക എല്ലാം ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ തോബയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم القديم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ أو سرا أو علانية أو صغيرا أو كبيرا وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام العيوب أستغفر الله عن جميع ما كره الله قولا وفعلا وعملا وخاطرا وناظرا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا نجل ود تمبران نجل ننود أرنج كندم أرياد يوم مرويا يوم വെളിച്ചമായും ചെയ്ത എല്ലാ ചെറുദോഷത്തെ തൊട്ടും എല്ലാ വൻദോഷത്തെ തൊട്ടും ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ ഫുർഖാനുൽ അലീമാകുന്ന വേദത്തിൽ കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം ഹാലിസായ തൗബ ചെയ്തു മടങ്ങുകയും മേലാൽ യാതൊരു ദോഷത്തിലേക്കും മടങ്ങുകയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം കരുതി ഉറപ്പിച്ചു തമ്പുരാനെ കോല റൊബന ഒലംന ഫുസന വ ഇല്ലം തിർലന ഒറഹം ലന കൂനൻ നമിനൽ ഹോസിരീൻ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ അനേകം കുറ്റവും ദുർമര്യാദയും ചെയ്ത പാപികളാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദോഷത്തിൻ്റെ പെരുപ്പം കൊണ്ടും വണ്ണം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്കു നീ പുറത്തു കൃപ ചെയ്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ കഠിനമായ നരകത്തിൽ വീണു വന്തുരുകുന്ന ഗുണം കെട്ട അടിയാറുകളായി പോകും തമ്പുരാനെ നിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ടും ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ജഹന്നമെന്ന നരകത്തെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ തൗബാന കബൂൽ ചെയ്താൽ പിന്നെ അതിനെ വിട്ട് നിൻ്റെ മത്സരിയായ ഷെയ്ത്വാൻ ഇബിലീസിൻ്റെ ചെല്ല് കൊള്ളയും ചേല് കൊള്ളയും ഞങ്ങളുടെ കൽബിനെ തട്ടിത്തിരിച്ചു കളയാതെ നിൻ്റെ റഹ്മത്തിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരമായി ഏറ്റമേറ്റം തരികയും ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله ഞങ്ങളുട തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളെ ഈമാനോട് കൂടെ ജീവിപ്പിച്ച് ഈമാനോട് കൂടെ മരിപ്പിച്ച് ഈമാനോട് കൂടെ ഖബറിൽ അകം കടത്തി ഖബറിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് ഹയാത്തിട്ട് മഹ്ഷറയിൽ യാത്രയാക്കി ഞങ്ങളുടെ നന്മ തിന്മകളെ എഴുതപ്പെട്ട കിതാബുകൾ ഞങ്ങളുടെ വലം കയ്യിൽ തന്ന് നിൻ്റെ ഹബീബായ നബിയുടെ ഷഫാത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി ജന്നത്തുൽ ഫിറദൗസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ ജന്നാത്തുൽ ഫിറദൗസ് എന്ന സ്വർഗത്തിൽ അകം കടത്തി നിൻ്റെ നബി സയ്യദുന മുഹമ്മദുൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തൃക്കല്യാണത്തെയും നിൻ്റെ ലിഖോയിനെയും ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാനും അതിൽ കൂടുവാനും ഏറ്റമേറ്റം ഉദവി ചെയ്യണം തമ്പുരാനെ ഇനിതുവാണ് الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله أبا الله برم توبة جيد ما نسيك ما ين الله آتما سمتبتي لان الله نمد توبة سيغري كمارا وطا اني وريكلم تتوكل لك نمد مدنگان پاڑ الله الله نمد حيرايا ريديل جيوي كان توفيق نلگي نقرأي كمارا وطا اني پوديو داريبو ما يتي ويندم نمد كانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته